ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم مزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون بهمانيرايا ستي വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസനികളെ ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധികളും അവന്റെ വിലക്കുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തക്കയ്യങ്ങളായി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഉപദേശിക്കുകയാണ് തക്കവ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു താഴെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തക്കവയും ഈമാനുമുള്ള ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഗാർഹിക പീഡനത്തിനും സ്ത്രീധനത്തിനുമെതിരിലുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഹുത്തുബയുടെ വിഷയം വിവാഹശേഷം നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ അവരുടെ ഭർത്തൃ വീടുകളിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടി കഴിയണമെന്നാണ് ഓരോ രക്ഷിതാവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 
എന്നാൽ വിവാഹിതരായ പെൺകുട്ടികൾ ഭർത്തൃവീടുകളിൽ വിവിധ രീതികളിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും ആത്മഹത്യകൾക്ക് ഇരയാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വാർത്തകളാണ് ഭയാനകമായ വാർത്തകളാണ് സംസ്കാര സമ്പന്നർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാം മലയാളികളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോലും നിരന്തരമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ കുടുംബ സങ്കല്പത്തെ സഗൗരവം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് റൂമിലെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഓതിവെച്ച വചനം എന്താണ് ലാഹുത്താല പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അവൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഇത്രസ്കുനുയിലേക്ക നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടക്കം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അവൻ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിലൊക്കെ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ എന്താ വിവാഹം രണ്ട് വിരുദ്ധ ലിംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടെ എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹവും കാരുണ്യവും രൂപപ്പെടുന്ന ഒരമാനുഷികമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഷയിൽ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ നിങ്ങളെ ഇണകളായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ഇണ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടി തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടി തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് എന്റെ ഇണ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഇണയെ തന്നെ എനിക്ക് ഇണയായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഫലക്കിനാക്കും അസ്വാജ നിങ്ങളെ നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളെ നാം ഇണകളായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ സ്നേഹമാവണം വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടുന്ന ഘടകം വജ്രബൈനക്കും അബദ്ധത്തും റഹ്മ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു താല സ്നേഹവും കാരുണ്യവും നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമായിട്ട് അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് ഈ സ്നേഹം ഇന്നലകളിൽ വരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരുമല്ലാതിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഉടമ്പടിയോട് കൂടി ഒരു കരാറോടു കൂടി എല്ലാമായി തീരുകയാണ് എനിക്കെല്ലാം അവരായിത്തീരുന്നു അവർക്കെല്ലാം ഞാനായിത്തീരുന്നു ആരാണ് ഈ സ്നേഹം നൽകിയത് ആരാണ് ഈ കാരുണ്യം നൽകിയത് അള്ളാഹുവാണ് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ ഈ അനുഗ്രഹത്തോട് നാം നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നത് വിവാഹ ജീവിതത്തെ സ്വയം ശിഥിലമാക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്തോട് നന്ദി കേട് കാണിക്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് വിവാഹമോചനം അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും കോപമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ സ്നേഹം നയിക്കുന്ന സംവിധാനം സ്നേഹത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് കാരുണ്യവും സ്നേഹവുമാകുന്ന വികാരമാണ് കുടുംബങ്ങളെ നയിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം റസൂള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് ജനമധ്യത്തിൽ വെച്ചൊരു സ്വഹാരി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകരെ അങ്ങേക്ക് ആരോടാണ് ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹമുള്ളത് റസൂള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു എന്റെ പത്നി ആയിഷയോടാണ് ഐഷാറതി അള്ളാഹു അനഹയോട് മാത്രമല്ല പ്രവാചകൻ എല്ലാ ഭാര്യമാരെയും സ്നേഹിച്ചു എല്ലാ ഭാര്യമാരും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് സ്വഹാഭിമാരിൽ ചിലർ പ്രവാചകന്റെ വീടിനകത്തെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്നറിയാൻ പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ അവരെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് പുറത്തൊക്കെ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവാചകൻ നല്ല പെരുമാറ്റം കാഴ്ചവെക്കുന്നു ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ഉടമയാണ് പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിലെ പെരുമാറ്റം ഖുർആാനാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല 
ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഖുർആൻ പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവം ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനുൻ യംഷീയരൽ അർബ് ഇതാണല്ലോ ഭാര്യമാരുടെ പ്രതികരണം വിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കൾ പറഞ്ഞതെന്താണ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ സ്വഭാവം ഖുർആാനാണെന്നായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒരു അഭിപ്രായം പ്രവാചകൻ തന്റെ സ്നേഹത്തിലൂടെ തന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്തതാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് മദീനയിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് പ്രവാചകൻ എന്നിട്ടും പ്രവാചകൻ സ്വന്തം വസ്ത്രം തനിയെ തന്നെ കഴുകുന്നു വൃത്തിയാക്കുന്നു ചെരുപ്പ് കേടു വന്നാൽ പ്രവാചകൻ തന്നെ ശരിയാക്കുന്നു ഭാര്യമാരെ വിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കളെ വീട്ടുജോലികളിൽ സഹായിക്കുന്നു വീട്ടുജോലികളിൽ സഹായിക്കുന്നു വൈദാ സമിയൽ അതാന ഹറജ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കുവിളി കേട്ടാൽ പ്രവാചകൻ പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു മദീനയിലെ ഭരണാധികാരി സഹധർമ്മികൾ സഹധർമ്മിണികളുടെ കൂടെയാണ് എപ്പോഴും ഒഴിവ് വേളകളിലെല്ലാം കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്നു അവരോടൊപ്പം ഉല്ലാസം പങ്കിടുന്നു അവരോടൊപ്പം ആനന്ദിക്കുന്നു അവരെ പരിഗണിക്കുന്നു അവരെ വീട്ടുജോലികളിൽ സഹായിക്കുന്നു പ്രവാചകൻ തന്റെ ജോലികൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന അഭിപ്രായം പ്രവാചക പത്നിമാരിൽ നിന്ന് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നേടിയെടുത്തത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം പ്രായോഗികമായി ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഇത്ര നല്ല ഒരു മാതൃകയെ കാഴ്ചവെച്ചതിന് ശേഷം റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയും ഒരു സത്യവിശ്വാസിനിയെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അകാരണമായി കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സത്യവിശ്വാസിയും സത്യവിശ്വാസിനിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കരുത് ഇനി അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസകരമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എത്രയോ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് അവരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് കുടുംബത്തോടുള്ള പെരുമാറ്റം അവരോടുള്ള സ്വഭാവം അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഘടകമെന്ന് പറഞ്ഞു സത്യവിശ്വാസികളിൽ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഏറ്റവും പൂർണ്ണതയുള്ള ആളുകൾ അവരിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുത്തമർ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറുന്നവരാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുത്തമർ ആരാണ് കുടുംബത്തോട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്നവരാണ് ഞാൻ കുടുംബത്തോട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്നയാളാണ് പൊതുജനങ്ങളോടൊക്കെ ആളുകൾ നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്നുണ്ടാവാം അതിന് പല പ്രേരകങ്ങളും പല പ്രചോദനങ്ങളും ഉണ്ടാവാം നാളെ പൊതുപ്രവർത്തകനും അതല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് മത്സരിക്കുന്ന ആളുമൊക്കെയാണ് ഇയാൾ ഇയാൾ പൊതുജനങ്ങളോട് ചിരിക്കും അവരോട് നല്ല പെരുമാറ്റം കാഴ്ചവെക്കും പക്ഷേ കുടുംബത്തിലെത്തിയാലോ ഭാര്യയോട് മക്കളോട് മാതാപിതാക്കളോട് കയർക്കുകയും ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇയാൾ ഇയാളുടെ സ്വഭാവം നല്ലതല്ല ഇയാളുടെ സ്വഭാവം നല്ലതാണെന്ന് വിലയിരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ വചനങ്ങളിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളോട് ഭാര്യയോട് കുടുംബത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ പെരുമാറ്റം നന്നാകുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവം ഉത്കൃഷ്ടമാകുന്നത് അങ്ങനെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഉത്കൃഷ്ടമായ ആൾ മാത്രമാണ് വിശ്വാസം കൊണ്ട് പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചതെന്ന് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ സ്ത്രീധനം അത് നിഷിദ്ധമാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അത് ഹറാമാണെന്ന് വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കണം തിരിച്ചറിയണം ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുള്ള നിലപാടാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്ലാം സത്യത്തിൽ സ്ത്രീധനം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കറിയാലോ അറേബ്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും അതില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൗർബല്യങ്ങൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ സ്ത്രീധനമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീധനമില്ല സ്ത്രീധനം യഥാർത്ഥത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയായ വിവാഹത്തെ വിവാഹത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തെയും അതിന്റെ മഹത്വത്തെയുമാണ് 
വിവാഹത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തെയും അതിന്റെ മഹത്വത്തെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന അനാചാരമാണ് സ്ത്രീധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് മഹറാൻ പുരുഷൻ സ്ത്രീക്ക് നൽകുക സ്ത്രീധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിവാഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ ഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷൻ നൽകുന്നതിന് പകരം പുരുഷന് സ്ത്രീ നൽകുകയാണ് സ്ത്രീ നൽകുകയാണ് വിവാഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് എന്നിട്ട് പിന്നെ മഹറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോ അതതിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര രൂപത്തിൽ ശരിയാവുമെങ്കിലും സത്യത്തിൽ വിവാഹത്തിന്റെ ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അതോടുകൂടി കാരണം മഹറിന്റെ പ്രസക്തി അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു മഹറിന്റെ പ്രസക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദുരാചാരമാണ് സ്ത്രീധനം എന്ന് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമാവണം വിവാഹ ഘട്ടത്തിൽ നൽകേണ്ടത് പുരുഷനാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ന്യായമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളവർക്ക് അവരുടെ മഹർ നൽകണം പുരുഷൻ നൽകണം അവരുടെ പ്രതിഫലം നൽകണം ന്യായമായ രീതിയിൽ അവരുടെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ ന്യായമായ രീതിയിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്താ പ്രതിഫലം മഹറിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് വിവാഹ ഘട്ടത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടതും വിവാഹത്തിന് ശേഷം ചെലവിന് കൊടുക്കേണ്ടതും ഒക്കെ പുരുഷന്റെ ബാധ്യതയാണ് അതൊന്നും ഒരിക്കലും സ്ത്രീയുടെയോ സ്ത്രീ വീട്ടുകാരുടെയോ മേൽ കെട്ടിവെക്കുന്നത് ന്യായമല്ല ഇസ്ലാമികമായ അടിത്തറയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹത്തോട് ഇത് പറയേണ്ടുന്ന സന്ദർഭമാണ് സഹോദരങ്ങളെ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് ധാരാളമായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയും പിന്നീട് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്ക് ചെലവ് നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതിന് എന്ത് പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവുമാണുള്ളത് നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് കുറെ വാങ്ങി പിന്നീട് കൊടുക്കുന്നതിന് ആ ഒരു രീതിയല്ല ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് പുരുഷൻ തന്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് നൽകണം എന്നാണ് പുരുഷൻ തന്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് നൽകണം അള്ളാഹു പറയുന്നു നോക്കൂ അരിജാലു കവാമൂന അലന്നിസ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണാധികാരമുള്ളവരാണ് വെറുതെ കിട്ടിയതല്ല ഈ നിയന്ത്രണാധികാരം അവരിൽ ചിലരെ അള്ളാഹു ചിലരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാക്കിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ നിയന്ത്രണാധികാരം ലഭിച്ചത് പുരുഷന് ഈ അധികാരം എങ്ങനെ ലഭിച്ചു പുരുഷന്റെ ബാധ്യതയാണ് സ്ത്രീക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കുക എന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു തുടർന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ധനത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരാണെന്ന കാരണത്താലാണ് അരിജാലു കൗവാമൂന അലന്നിസ എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് ഈ ബാധ്യത പുരുഷൻ നിർവഹിക്കണം അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകൻ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവളും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നീ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവളും വസ്ത്രം ധരിക്കണം അത് നിന്റെ ബാധ്യതയാണ് അവളെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കലും അവളെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കലും നീ നൽകുന്നതിൽ അതിനോളം ഉത്കൃഷ്ടമായ മറ്റൊന്നുമില്ല നീ നൽകുന്നതിൽ നിന്റെ പണം കൊണ്ട് നീ നൽകുന്നതിൽ നിന്റെ ഭാര്യക്കും നിന്റെ മക്കൾക്കും നൽകുന്നതിനോട് മുൽകൃഷ്ടമായ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് റസൂൽസ്ലാം പറയാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെലവഴിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ദീനാർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ കുടുംബത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് റസൂൽസ്ലാം പറയാണ് മാർഗത്തിൽ നീ ദാനം ചെയ്യുന്ന ദീനാറുകൾ ദീനാറുൻ മസാക്കിയും അഗതികൾക്ക് നീ കൊടുക്കുന്ന ദീനാറുകൾ ദീനാറുൻ അടിമമോചനത്തിന് വേണ്ടി നീ ചെലവഴിക്കുന്ന ദീനാറുകൾ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീ ചെലവഴിക്കുന്ന ദീനാറുകളും ഇതിലേതിനാണ് ഏറ്റവും മഹത്വവും പ്രതിഫലവും ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീ ചെലവഴിക്കുന്ന ദീനാറുകൾക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രതിഫലമുള്ളതെന്ന് റസൂൽസ്ലാം പറയാൻ സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു അടിമയുടെ തുലാസിൽ 
ആദ്യം വെക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് തന്റെ കുടുംബത്തിന് അയാൾ ചെലവഴിച്ചതാൻ എല്ലാ ദാനധർമ്മങ്ങളുടെയും മുന്നോടിയായി ആദ്യമായിട്ട് നാളെ പരലോകത്തൊരു മനുഷ്യന്റെ തുലാസിൽ വെക്കുന്നത് അയാളുടെ കുടുംബത്തിന് അയാൾ ചെലവഴിച്ചതാണെന്ന് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിക്ക് വസ്ലം പറയാൻ ഇന്ന ഒരാൾ തന്റെ ഭാര്യക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് പോലും പ്രതിഫലമുണ്ടെന്നാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് എന്നാ പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യയുടെ വായിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉരുള വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതുപോലും അയാൾക്ക് ദാനമാണ് ഒരാൾ നൽകുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായത് അയാളുടെ ഭാര്യക്ക് അയാൾ ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് അയാളുടെ കുടുംബത്തിന് അയാൾ ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് അങ്ങോട്ട് പുരുഷൻ നൽകുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് എന്ന തികഞ്ഞ ബോധ്യത്തോടു കൂടി വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം വിവാഹ ജീവിതം നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കളോടും നമ്മുടെ മരുമക്കളോടും ആ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുവാൻ രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കഴിയണം സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഒരിക്കൽ അബു സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദു വന്നുകൊണ്ട് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയോട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകരെ അബു സുഫിയാൻ എനിക്കും മക്കൾക്കും ഒന്നും നൽകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് സാമ്പത്തികമായി റസൂൽ പറയാണ് നിനക്കും നിന്റെ മക്കൾക്കും ആവശ്യമായത് അബു സുഫിയാനിൽ നിന്ന് നീ എടുത്തുകൊള്ളുക അത് അബു സുഫിയാൻ അറിയാതെയാണെങ്കിലും അബു സുഫിയാന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അറിയാതെയാണെങ്കിലും എന്നാണ് പ്രവാചകന്റെ ആ പ്രയോഗത്തിന്റെ ഭാഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്റെ ബാധ്യതയല്ലേ ചെലവഴിക്കൽ അത് ചെലവഴിക്കാൻ പുരുഷൻ സന്നദ്ധനാവുന്നില്ല എങ്കിൽ പുരുഷന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അയാൾ അറിയാതെ പോലും എടുത്താൽ അത് ഭോഷണമായിട്ട് പോലും മാറുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റസൂൽഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞതാണ് നിനക്കും നിന്റെ സന്താനങ്ങൾക്കും മതിയായത് അബൂ സുഫിയാനിൽ നിന്നും നീ എടുത്തുകൊള്ളുക എന്നാണ് റസൂൽഹു അലഹി വസ്ലം ഹിന്ദിനോട് പറഞ്ഞതെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഒരു പുരുഷൻ അയാൾ തന്റെ ഭാര്യയെയോ ഭാര്യ വീട്ടുകാരെയോ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടുന്നവനല്ല എന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇസ്ലാമികമായ പാഠങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ വളർത്തുന്നത് ഈ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് വളർന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും തന്നെ പെൺവീട്ടുകാരുടെ പണം മോഹിക്കുകയില്ല അവരുടെ ഔദാര്യങ്ങൾ കാംക്ഷിക്കുകയില്ല ആ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇതെന്റെ ബാധ്യതയാണ് എന്റെ മക്കൾക്കും എന്റെ ഭാര്യക്കും ചെലവഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് പാർക്കാനുള്ള വീടും അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വാഹനവും ഒക്കെ അത് വാങ്ങലും സജ്ജീകരിക്കലും എന്റെ ബാധ്യതയാണ് അത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്ത ആ ചിന്തയെ പാടെ നുള്ളിക്കളയുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗാർഹിക പീഡനത്തിനെതിരെ ഇസ്ലാമിനോളം ശബ്ദിച്ച ഒരു ദർശനവും ലോകത്തില്ല എന്നുകൂടി അറിയണം എന്താ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇണകളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറണം അവർ നിങ്ങളെ അല്പമെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ അല്പമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് ലാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ വെറുപ്പുള്ളതായേക്കും പക്ഷേ അല്ലാഹു അതിൽ ധാരാളം നന്മകൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന ഏതൊരാളെ സംബന്ധിച്ചും ഈ ബോധ്യമുണ്ടാവണം ആ ജീവിതത്തിൽ അല്പം പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോവാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ബാധ്യത ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖമെന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന് ദേഷ്യമുണ്ടാവുമ്പോ അടിക്കാനുള്ള ഇടമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ദേഷ്യം ഏറ്റവും അധികം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് വെച്ചാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ദേഷ്യം ഏറ്റവും അധികം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അതാണ് പറഞ്ഞത് 
ഗുസ്തിയിൽ മത്സരിക്കുന്നവനല്ല ശക്തിയുള്ളവൻ മറിച്ച് ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശക്തിയുള്ളവൻ ദേഷ്യം വരുമ്പോ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശക്തിമാൻ എന്ന് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയുണ്ടായി സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഗാർഹിക പീഡനം നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തിലും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരുള്ള വിവേചനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയാണ് സീഡോ കൺവെൻഷനിൽ പ്രമേയം പാസാക്കിയത് ആ പ്രമേയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും അധികം കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും അധികം അതിക്രമങ്ങൾ കിരയാക്കപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളായി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുക്കളകൾ ഇന്നും തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ കേരളീയ കുടുംബങ്ങളിൽ അറുപത്തിയാറ് പെൺകുട്ടികളാണ് സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അത് പുറത്തു വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അകത്ത് നടക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ സംഗതികളാണെന്ന് സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് എന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം മദ്യപിച്ച് ലക്കും ലഗാനമില്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നുകൊണ്ട് വീട്ടമ്മയെ കുട്ടികളുടെ ഉമ്മയെ അമ്മയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത ഒരു ടീച്ചർ കുറച്ച് കാലം കേൾക്കുമ്പോൾ വായിച്ചതോർക്കുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നുകൊണ്ട് സിഗരറ്റ് കുട്ടികൊണ്ട് സിഗരറ്റ് കുത്തിക്കൊണ്ട് അമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കുകയും മക്കളെ മക്കളാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ ശാരീരികമായിട്ട് പോലും വേഴ്ചയ്ക്ക് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ അമ്മയും കുട്ടികളും രാത്രി വീടിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണ് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി അന്തിയുറങ്ങാൻ വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരമ്മയും മക്കളും ആരെയാണ് അവർ പേടിക്കുന്നത് അവർ പേടിക്കുന്ന മറ്റാരെയുമല്ല അവരുടെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ കേസുകൾ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് കേസുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബ കോടതികളിൽ പരാതികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ കേവലമായ നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല കേവലമായ നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധി നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തിയതാണ് ആ നിയമത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും കഠിനമാക്കി നോക്കി എന്നിട്ടും ഈ സാമൂഹിക ദുരാചാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മുടെ നാടിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തെ കൃത്യമായി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന മതോപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രസക്തമായ കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതവും ഉപദേശവും അന്ത്യനാൾ വരെ പ്രസക്തമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പറഞ്ഞു അടിമയെ തല്ലുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ഭാര്യയെ അടിക്കുകയും അതേ ഭാര്യയുമായി രാത്രിയാകുമ്പോ സംസർഗം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടാണ് ഭാര്യ അടിക്കുകയും രാത്രിയാകുമ്പോ അവരോട് ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അറുവശളം നിലപാടിനെ ആദരവായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിക്ക് വസ്ല്ലും ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് പറയുമ്പോ ചിലരെങ്കിലും സംശയിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും അതെന്താണ് വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിലും അങ്ങനെ ചിലരില്ലേ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ നോമ്പെടുക്കുന്ന ആളുകൾ നല്ല മതഭക്തിയുള്ള ആളുകൾ അവരും ചെയ്യുന്നു ഭാര്യയെ തല്ലുന്നു ഭാര്യ ഉപദ്രവിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിലേ ഉണ്ട് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് അവര് മാന്യന്മാരല്ലെന്നാൽ അവര് മാന്യന്മാരല്ല മാന്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല മാന്യന്മാർ അവരല്ലാതെ സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കുകയില്ല മാന്യന്മാരല്ലാതെ സ്ത്രീകൾ ആദരിക്കുകയില്ല നിന്യന്മാരല്ലാതെ സ്ത്രീകളെ നിന്ദിക്കുകയില്ല ഇതെന്റെ വാക്കല്ല പ്രവാരകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ വാക്കാണ് 
ആ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതുവരെ ഒരു മനുഷ്യനെയും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഒരു മനുഷ്യനെയും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ രണാങ്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ പോരാടുമ്പോ വല്ലതും പ്രവാചകന്റെ കയ്യാലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ അതിനപ്പുറത്ത് സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കരം കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ആരെയും മടിച്ചിട്ടില്ല തന്റെ കൈ കൊണ്ട് ആരെയും മടിച്ചിട്ടില്ല ഭാര്യമാരെ അടിച്ചിട്ടില്ല പരിചാരകനെ അടിച്ചിട്ടില്ല തന്റെ പരിചാരകനെയോ തന്റെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരാളെയെങ്കിലുമോ ആ പ്രവാചകൻ തന്റെ കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടില്ലെന്നോ റസൂൽ വസ്ലമയെ സംബന്ധിച്ച് ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മാന്യമായ പെരുമാറ്റം അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയേണ്ടത് അപ്പോഴേ നല്ല കുടുംബാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവൂ അപ്പോഴേ അടിപടികളില്ലാത്ത കുടുംബാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവൂ അപ്പോഴേ ഭയാശങ്കകളില്ലാതെ നിർഭയത്വത്തോട് കൂടി നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ശാരീരികമായ അതല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികമായ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു യന്ത്രമായി നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ കാണരുത് എന്നുള്ളതാണ് പുരുഷന്റെ ലൈംഗികാസക്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമായി പെൺകുട്ടികളെ കാണുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള അങ്ങേറ്റം ക്രൂരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് പക്ഷേ ഈ കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടെയാണ് ലോകത്ത് വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ക്രൂരമായ മനസ്സിൽ നിന്ന് പുരുഷനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കുടുംബാന്തരീക്ഷം സമാധാനപരമായി മാറണമെങ്കിൽ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ അവരുടെ ബാധ്യതകൾ അറിയണം മനസ്സിലാക്കണം അത് സ്ത്രീകളും മനസ്സിലാക്കണം പുരുഷന്മാർ മാത്രമല്ല ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവർക്കുണ്ട് ബാധ്യതകളുണ്ട് അവരുടെ മേൽ ബാധ്യതകളുള്ളത് പോലെ അവർക്കും ബാധ്യതകളുണ്ട് സ്ത്രീകളോട് പറയാൻ അവർക്ക് ബാധ്യതകളുണ്ട് അവരുടെ മേൽ പുരുഷന് ബാധ്യതകൾ ഉള്ളതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്കും ആ ബാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് സഹോദരിമാർക്കുണ്ടാവണം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നരകത്തെ കണ്ടു നരകത്തിൽ അധികം സ്ത്രീകളാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്താ അവരെ നരകത്തിൽ പോവാൻ കാരണം അവര് നിഷേധിക്കുകയാണ് സ്വാഭിമാര് ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ യക്ഫുർണില്ല അവരല്ലാഹുവിൽ നിഷേധിക്കുകയാണോ അവരല്ലാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുകയാണോ റസൂൽഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഇല്ല അവർ അള്ളാഹിനെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ യക്ഫുർണീർ അവർ അവരുടെ ഭർത്താവിനോട് നന്ദി കേട് കാണിക്കുകയാണ് അയാൾ ചെയ്ത നന്മയോട് അവർ നന്ദി കേട് കാണിക്കുകയാണ് ജീവിത കാലം മുഴുവൻ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്താലും എല്ലാ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചുമല്ല പറഞ്ഞത് ചില സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപൂർവം ചിലർ അവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ആയുഷ് കാലം അത്രയും അവർക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്താലും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പ്രയാസകരമായ എന്തെങ്കിലും അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കാലത്ത് അവള് പറയുകയാണ് അവര് പറയുകയാണ് നിന്നിൽ താങ്കളിൽ ഇതുവരെ ഒരു നന്മയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം സഹോദരിമാർ സ്ത്രീകൾ അവർക്കവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഏതോ ഒരു പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു കല്യാണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വാങ്ങിയ വസ്ത്രം അവർക്കത്ര പിടിക്കാത്തതായി പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിലും എന്നാ ഒരു നല്ല വസ്ത്രം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാങ്ങി തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചോദ്യം പുരുഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആ ചോദ്യം ഉയരാറുണ്ട് ചില പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് പക്ഷെ അപകടകരമാണ് ഏതാണ് ആ ചോദ്യം നല്ല ഭക്ഷണം എത്രയോ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പാനീയങ്ങൾ എത്രയോ തന്റെ പ്രിയതമ തനിക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചേരുവ അല്പം കൂടി പോയി ഉപ്പ് കൂടി മുളക് കൂടി അതല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു ഉടനെ ആ സഹോദരി ചോദിക്കുന്ന എന്താണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് ആ സഹോദരിയോട് സ്വന്തം ഭർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിലും എന്ന വായിൽ കൊള്ളാവുന്നൊരു ഭക്ഷണം നീ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ 
ഭർത്താവിൽ നിന്ന് പുരുഷനിൽ നിന്ന് ഉയർന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് നന്ദികേട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നന്ദികേട് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ നരകത്തിൽ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നാവിൽ നിന്ന് വീണു പോകുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും അത് ഭർത്താവാണെങ്കിലും ഭാര്യയാണെങ്കിലും നാവിൽ നിന്ന് വീണു പോകുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പറഞ്ഞു യാതൊരു ന്യായവുമില്ലാതെ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ഏത് സ്ത്രീയാണ് തന്റെ പ്രിയതമനോട് തന്റെ ഭർത്താവിനോട് വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ന്യായവുമില്ല വെറുതെ അങ്ങ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കി എന്നതുപോലുള്ള വാക്കുകൾ ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർന്നാൽ അവൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഗന്ധം നിഷിദ്ധമാണ് പറയാം സ്വർഗത്തിന്റെ ഗന്ധം അവൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് സ്ത്രീക്കും ബാധ്യതകളുണ്ട് സ്ത്രീക്കും കടപ്പാടുകളുണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ ഭാര്യയെ തന്റെ കിടപ്പറയിലേക്ക് തന്റെ വിരിപ്പിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു പക്ഷേ ആ ക്ഷണം തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ രാത്രി കഴിഞ്ഞുകൂടി ആ രാത്രിയിൽ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ മലക്കുകളുടെ ശാപത്തിനിരയായിട്ടാണ് ആ പെണ്ണ് കഴിഞ്ഞുകൂടിയത് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സഹോദരങ്ങളെ പറയുന്നതെന്ന് അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്നവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി നൽകാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബാധ്യതയെന്ന് ഉണർത്തി ആ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു സഹോദരി മരണപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗം അവർ ഉറപ്പുവരുത്താവുന്നതാണ് അവർക്ക് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു തന്റെ ഭർത്താവ് തന്നെ സംബന്ധിച്ച് സംതൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് മരിച്ചു പെണ്ണാണ് ആദ്യം മരിച്ചത് ഭാര്യയാണ് ആദ്യം മരിച്ചത് ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മരിച്ചു പക്ഷേ തന്റെ ഭർത്താവ് തന്നെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണമായും സംതൃപ്തനായിരുന്നു ദഹലത്തിൽ ജന്ന അതോടുകൂടി അവൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭർത്താവിന്റെ തൃപ്തി നേടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് മരിച്ചാലും ശേഷം മരിച്ചാലും ഇതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ദഹലത്തിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൽ അവർ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അവരുടെ ബാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ അവിടെയാണ് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാപനം അതാണല്ലോ കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രഥമ കണ്ണികൾ നമ്മളതിന് ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ഉടനീളം ധാരാളമായിട്ട് അത് പ്രയോഗിച്ചു പക്ഷേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അസ്വാജ എന്നാണ് ഇണകൾ എന്നാണ് ഇണകൾ എന്നാണ് നിങ്ങൾ നാം ഇണകളായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ഇണയും തുണയുമാണ് ഇണയും തുണയും ഇണയും തുണയുമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ബലിഷ്ഠമായ ഒരു കരാറാണ് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് ബലിഷ്ഠമായ ഒരു കരാറാണ് ആ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മീസാത്തൻ ഖലീല ബലിഷ്ഠമായ ഒരു കരാറിനെയാണെന്ന് അള്ളാഹു താല പറയാൻ അതങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോവേണ്ടെന്ന ഒരു കരാറല്ല നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ കരാറിനെ സംബന്ധിച്ച് മീസാത്തൻ ഖലീല എന്നാണ് ഖുർആാൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ബലിഷ്ഠമായ കരാറാണത് വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കച്ചവടമല്ല ആധുനിക മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ എല്ലാം കച്ചവടമായി മാറിയപ്പോൾ ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള വിവാഹം പോലും കച്ചവടമായി മാറി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീധനം ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായത് 
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പീഡനങ്ങളും ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോളത്തിൽ നടക്കുന്ന കച്ചവടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പെൺകുട്ടികളെ പല രക്ഷിതാക്കളും ബാധ്യതയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ബാധ്യതയായിട്ടാണ് പെൺകുട്ടികളെ കാണുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ അത്യാവശ്യമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ പോലും പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളെ അവരുടെ പഠനം പൂർത്തിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആരെങ്കിലും അങ്ങ് പിടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പിടിച്ചേൽപ്പിച്ചതിന്റെ ദുരന്തങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഒരു ബാധ്യതയായി കാണാതെ അവർക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുക അവരെ പഠിപ്പിക്കുക അതൊക്കെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് റസൂല്ല പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആരെങ്കിലും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ സംരക്ഷിച്ചാൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ സംരക്ഷിച്ചാൽ ഞാനും അയാളും നാളെ അന്ത്യദിനത്തിൽ ഇപ്രകാരമായിരിക്കും വരിക വേറൊരു ഹദീസിൽ എന്ന് കൂടി കാണാവുന്നതാണ് അവരെ നല്ല ശിക്ഷണം നൽകി പഠിപ്പിച്ചു അവർക്കെല്ലാ നന്മകളും നൽകി അദ്ദബഹുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ആരെങ്കിലും സംരക്ഷിച്ചാൽ പ്രവാചകൻ പറയാണ് നാളെ ഞാനും അയാളും സ്വർഗത്തിൽ വരുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് രണ്ട് വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്തു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ അത്രയ്ക്ക് പ്രവാചകനോട് അടുത്തു വരുമെന്നാ പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീധനം അത് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക സ്ത്രീധനത്തെ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളുകളോട് അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ പറയുക അവരോട് പറയുക സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധനം ആര് പറഞ്ഞതാണത് അത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതാണ് സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധനം ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം അത് സൽവൃത്തയായ സ്ത്രീയാണെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി തത്വങ്ങളും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലക്ക് സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ ഏറ്റവും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം ഒരിക്കലും സ്ത്രീധനം വാങ്ങുകയില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും സ്ത്രീധനം വാങ്ങുകയില്ലെന്ന് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുക എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടായാലും ശരി സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമത്തെ ലംഘിക്കുകയില്ലെന്ന് നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുക ഇത്തരം പ്രതിജ്ഞകൾ ദൃഢമായി എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ സുരക്ഷിതമായ കുടുംബങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ റബ്ബത്ത് ആലാദന തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بغمان نرائي ستة وشواسي غلي وشواسي نغلي 
ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധികളും വിലക്കുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തക്കയ്യങ്ങളായി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഉപദേശിക്കുകയാണ് തക്കവ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തക്കവയും മീമാനമുള്ള ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവന്റെ വിശാലമായ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ അയൽവാസികൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മകപ്പിറത്തും മരഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവരുടെയും നമ്മുടെയും ബർസഹ ജീവിതം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കബർ ജീവിതം കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം വിശാലമാക്കി തരയണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ റസൂൽഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദൽ കൗസറിന്റെ മഹത്തായ പാനീയം വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ റബ്ബ് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ അറിഷിന്റെ നിന്റെ രാജസിംഹാസനത്തിന്റെ നിഴൽ നൽകിക്കൊണ്ട് പടച്ചതമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് വലത് കയ്യിലും മറുവിഭാഗത്തിന് ഇടത് കയ്യിലും ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെടുമ്പോ വലത് കയ്യിൽ ഗ്രന്ഥം നേടിയെടുക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ റസൂൽ ുമായിട ഭാഗമാക്കി ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ മാറ്റേണമേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ സുറാത്തിലൂടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രയാണം മിന്നൽ വേഗത്തിലുള്ളതാക്കി തീർക്കേണമേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ പിറദൌസിൽ പ്രവാചകന്മാരോടൊപ്പം സുദീഖുകളോടൊപ്പം ശുവതാക്കളോടൊപ്പം സ്വാലിഹീങ്ങളോടൊപ്പം സർവോപരി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഭാര്യാ സന്താനങ്ങളോടൊപ്പം മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ സംഗമിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ കോവിഡിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണമേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ കോവിഡ് മുക്തമായ ഒരു ലോക സാഹചര്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവെ വല്ലാത്ത പ്രയാസമാണ് ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ പള്ളികളെല്ലാം തുറന്നുവെങ്കിലും പതിനഞ്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം ലഭിച്ച ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് എല്ലാം കോവിഡിന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഇനിയും തുറക്കപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥയും ഒരു സാഹചര്യവുമാണ് നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് പടച്ചതമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവ് കോവിഡിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ റബ്ബ് അള്ളാഹുവെ കോവിഡ് മുക്തമായ ഒരു ലോക സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി പടച്ചവരെ ഇനിയും ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രയാസത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടക്കാർ ഞങ്ങളുടെ വ്യാപാരികളായ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളായ ആളുകൾ എല്ലാ മേഖലയിലും തൊഴിലാളികൾ അതുപോലെ തന്നെ ദിവസ വേദനക്കാർ എല്ലാവരും പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് പടച്ചതം പുരാനെ അവരുടെ പ്രയാസം നീ തീർത്തു കൊടുക്കേണമേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവെ ലോകത്തെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കേണമേ റബ്ബ് അള്ളാഹുവെ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ റബ്ബ് അള്ളാഹുവെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യണമേ റബ്ബ് അള്ളാഹുവെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിർമ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ റബ്ബ് അള്ളാഹുവെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ കൊലാക്കിൽ നിന്ന് ഹുലഹിൽ നിന്ന് പസ്ഹിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഷണ്ടകൂടലുകളിൽ നിന്ന് വഴക്കുകളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിന്നും ആത്മഹത്യകളിൽ നിന്നുമെല്ലാം പടച്ചതം പുരാനെ കുടുംബങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റബ്ബ് അള്ളാഹുവെ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വലിയ അപകടങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടായി എന്ന വാർത്ത കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ കുടുംബത്തിനകത്ത് സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാക്കി മാറ്റേണമേ റബ്ബ് അള്ളാഹുവെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം അവർക്കിടയിലുള്ള പരസ്പരമുള്ള അടുപ്പം ഊർവാരികം നീ ശക്തിപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ കൂടാനെ കോടി നിന്റെ അടിമകൾ നിന്നെ അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്നെ അള്ളാ റബ്ബെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ കൂടാനെ കോടി അടിമകളുണ്ട് പടച്ചവരെ ഞങ്ങൾ കുടവസ്ഥനായി റബ്ബായി നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നീ കേൾക്കേണമേ റബ്ബ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ സഫലീകരിച്ച് തരേണമേ റബ്ബ് അള്ളാഹുവെ 
ദിവസവും അള്ളാഹുവെ ഉന്നതമായ തൊഴിലും നൽകിരി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റബ്ബ് അള്ളാഹുവെ ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള തക്കവയുള്ള ഇമാനുള്ള യുവാക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ നീ മാറ്റേണമേ റബ്ബ് അള്ളാഹുവെ വർഗീയതയിൽ നിന്നും കലാപങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നാടുകളെയും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ റബ്ബ് അള്ളാഹുവെ ജാതിമത സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹുവെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പരമാവധി സൗഹൃദം നീ നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കേണമേ റബ്ബ് അള്ളാഹുവെ ഫാസിസത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവെ അക്രമത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ റബ്ബ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികളെ ഞങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ളവരാക്കി ഞങ്ങളോട് കാരുണ്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റേണമേ തമ്പുരാനെ ിയും